Hallo, heute sind wir im Kölner Zoo. Wir sind hier zu Gast im Urwaldhaus des Kölner Zoos. Und zwar ist dieses Haus 1985 entstanden nach dem Vorbild des damals wegweisenden Krefelder Zoo. Urwaldhaus, das leider vor kurzem abgebrannt ist, was bereits 1975 errichtet wurde. Was äh, an diesem Haus noch besonders ist, dann für die damalige Zeit, ist, dass man damals bereits Außengehege vorgesehen hatte, was heute in der modernen Tiergärtnerei ein Muss ist. Im Urwaldhaus des Kölner Zoos sehen wir drei Menschenaffenarten. Wir sehen die borneo orang udans wir sehen westliche Flachlandgorillas und wir sehen die Bonobos, die von den Erbeigenschaften her am nächsten mit uns Menschen verwandt sein dürfen. Immerhin haben die Flachlandgorillas noch etwa 97-97,1 Prozent der Erbeigenschaft mit uns gemeinsam. Allen drei hier gezeigten Menschenaffenarten, überhaupt allen Menschenaffenarten, gemein ist, dass sie hochgradig von der Ausrottung bedroht sind. So gibt es von den Bonobos, die nur in der Demokratischen Republik Kongo vorkommen, mal gerade noch etwa 16.000 bis 20.000 Tiere. Die gelten als endangered, als gefährdet. Selbst der westliche Flachlandgorilla mit immerhin noch um die 360, 362.000 Tieren gilt sogar als von der Ausrottung bedroht, einfach weil dort die äh, Tendenz, die Bevölkerungstendenz, die Populationstendenz dermaßen negativ ist. Wichtig ist, dass für alle diese Tierarten, für alle diese bedrohten Menschenaffenarten Schutzarbeit betrieben wird. Das erfolgt im modernen Zoo, so in Köln, so auch im Loropark äh, durch Erhaltungszucht. Loropark hat ja übrigens äh, die größte Junggesellengruppe für die westliche Flachlandgorillas. Und hier im Kölner Zoo können wir eine Familiengruppe Flachlandgorillas sehen, die auch sehr erfolgreich züchtet. Das ist der Exitoschutz. Und das andere ist darüber hinaus im Sinne des One Plan Approach das Management, die Unterstützung der Naturschutzmaßnahmen in der Natur. Das macht der Kölner Zoo auch schon seit langer Zeit. So sammelt er seit 2009 alte Handys ein. Das tun andere Zoos auch, aber der Kölner Zoo tut sich besonders davor, hat seit der Zeit schon über 35.000 bis 36.000 Handys gesammelt. Die werden recycelt. Insbesondere geht es darum, das Koltan zu recyceln, was als Edelmetall ganz, ganz wichtig ist, wo übrigens sehr viel Umweltzerstörung wegen der Gewinnung teilweise im illegalen Bergbau in den Lebensräumen dieser Tiere passiert. Deswegen kann man mit dem Recycling eine ganze Menge bewegen. Im Bonobo-Schutz wird unterstützt der Verein Bonobo Life, der dort in der Demokratischen Republik Kongo sehr gute Arbeit macht. Im flachland gorilla schutz ist der Kooperationspartner die renommierte New York Wildlife Conservation Society. Bezogen auf die Familiengruppierung, von der ich gesprochen habe, bei den Gorillas kann man gerade in diesen Familiengruppen sehen, wir haben es eben bei den borneo orang utans bewundern dürfen, wie intensiv die Interaktion, das soziale Miteinander ist, wie wichtig es ist, dass diese Tiere entsprechend sich fortpflanzen dürfen, was von radikalen Zoogegnern immer wieder geleugnet wird. Demnach sollen die Tiere aussterben und sollen überhaupt keine Möglichkeit zur Fortpflanzung mehr haben was absoluter Schwachsinn ist und was vor allen Dingen nicht tiergerecht ist. Hier in solchen Familiengruppen, in solchen Sozialgruppen kann man sehen, wie gut die Tiere miteinander interagieren und wie reizvoll diese Abwechslung durch die verschiedenen Artgenossen ist. Im Übrigen ist hier auch wegweisend im Kölner Zoo, dass die Gorillas mit Stummel, Bärenstummelaffen vergesellschaftet sind oder die borneo orang utans ganz nah mit den indischen wanderu makaten zusammenleben.
So, wir stehen jetzt vor einer so gut wie leeren Außenanlage der Bonus im Kölner Zoo. Und äh, wir haben die Tiere gerade eben innen besucht, in den Innengehegen. Der Schieber zum Außengehege ist auf. Trotzdem ziehen es die Tiere vor, obwohl sie ein wunderschönes, geräumiges Außengehege haben, ziehen es die Tiere vor, den Großteil der Zeit drin zu verbringen. So viel auch zum Thema des sich Wohlfühlens in ihrem Gehege, was für die Tiere ein Territorium ist. Und äh, sie strebt es sich immer äh, danach, beständig im Grünen und hier draußen auf der grünen Wiese zu sein. Wenn radikale Tierrechtsaktivisten immer wieder betonen, die Tiere werden zwischen Beton und Stahl eingesperrt, so blenden sie ganz gezielt, um Geschäfte zu machen, zu Kosten, auf Kosten der Tiere und des Natur- und Artenschutzes, blenden sie die Wahrheit aus. Sie blenden nämlich aus, dass die Tiere in den modernen Zoos heute sehr geräumige, großzügige Anlagen zur Verfügung haben, dass die Tiere bestmöglich versorgt werden, dass sie sich durchaus und absolut wohlfühlen über die Bedeutung des intakten Familienlebens in einem solchen Sozialverband haben wir bereits gesprochen. Und äh, solche Bilder, wie wir hier hinter uns sehen, Affen im Grünen, das passt natürlich nicht in die Tierrechtspropaganda, in die Antizoopropaganda, weil denen geht es einfach darum, auf die Tränendrüsen zu drücken und Geschäfte zu machen. Letztlich auf Kosten der Tiere, für deren Schutz sie sich angeblich einsetzen. Moderne Zoos. Wir Mitarbeiter der modernen Zoos verstehen uns als wahre Tierfreunde. Wir sind Experten, wir sind wahre Tierschützer und wir engagieren uns für die Tiere sowohl in der Natur als auch bei uns im Zoologischen Garten. in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like sehr freuen. Wenn ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren. Musik